హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా Monday to Friday back to back classes live from studio apni safalta ko sunichit karne ke liye aaj hi subscribe kare wifi study state exam channel हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड आफ्टरनून दोस्तों एक बार फिर से वक्त हो गया है कि हम लोग अपने सी की इंग्लिश ग्रामर स्पेशल क्लास को स्टार्ट करें कल की क्लास में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे जो थोड़े से हाई लेवल के थे आज हम इस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे हैं कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं वो आज हम आपके सामने लेकर आए तो गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब लोग स्टार्ट करें अपने आज के सेसन को और सेसन सारे सेसन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रेगुलर हम देखते हैं एक ही तरह के स्टूडेंट आते हैं तो इस सेशन को अपना कोशिश करके शेयर कर दीजिएगा इस पूरे वीक हमने आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए अगले पूरे वीक हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक इस वीक हमने आपको क्या पढ़ाया ग्रामर और अगले वीक हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन ठीक है तो स्टार्ट किया जाए थीम सॉन्ग नहीं आया था क्या आज सब आता है भाई चलो जिसका फर्स्ट क्लास है स्वागत है उन सब लोगों का स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द फर्म इट्स वर्कर्स वेल ऑप्शन है ट्रीटेड रिगार्डेड बिहेव्ड और केयर्ड द फर्म इट्स वर्कर्स वेल ट्रीटेड रिगार्डेड बिहेव्ड और केयर्ड तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अच्छा पैडागोजी वाले सर अभी पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं वो अपने टाइम पे छोड़ देंगे चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो अच्छा नहीं आया डायरेक्ट स्टार्ट कोई बात नहीं परेशान क्यों होते हो हम लोगों का मेन फोकस है क्वेश्चन करना करते हैं क्वेश्चन द फर्म फर्म का मतलब है किसी कंपनी से बात हो रही है इट्स वर्कर्स वेल ट्रीटेड रिगार्डेड बिहेव्ड और केयर्ड कौन सा सही होगा कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा चलो देख लेते हैं बात करें अगर हम ट्रीट का तो ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना ट्रीट का मतलब क्या होता है बर्ताव करना आप जहां काम करते हो वहां पर अगर आ, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है अच्छा ट्रीट किया जाता है अच्छा बर्ताव किया जाता है तो आप ट्रीटेड वर्ड रिगार्डेड का कोई सेंस नहीं यहां पर बिहेव का भी नहीं केयर की भी नहीं भाई कंपनी देखभाल नहीं करती कंपनी अच्छा बर्ताव करती है सिंपल सी एक बात है कि एक है मालिक मास्टर ठीक है और एक है प्यून एक क्या है प्यून मास्टर प्यून से काम कराता है लेकिन अगर इसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा अच्छे से ट्रीट करेगा तो प्यून एनर्जी के साथ काम करेगा एक्यूरेसी के साथ काम करेगा वहीं अगर ये अच्छा ट्रीट नहीं करेगा तो ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगा ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा ट्रीटेड ए इज राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है रिसर्च हैज ऑल्सो द इल्यूजन दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस रिसर्च हैज ऑल्सो द इल्यूजन दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस ऑप्शन है एक्सेप्टेड ऑब्जर्व डिस्पेल्ड डिस्कवर्ड एस्टेब्लिश हाँ जिसका सही है उनको अच्छी बात है आगे बात करिए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मीनिंग नहीं पता कोई बात नहीं बता देंगे ये तो आसान वर्ड है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना ठीक है ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्व का मतलब होता है परीक्षण करना ध्यान देना जाँचना जांचना ठीक है डिस्पेल का मतलब होता है हटाना डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजना 
एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है स्थापित करना तो आप देख लीजिए देखो रिसर्च हैज आल्सो इल्यूजन का मतलब होता है जो डाउट्स होते हैं जो मन में कल्पनाएं आती हैं उनको ये है कि इनोसेंस जो है ना चाइल्डहुड में अपनी कंप्लीट होती है तो ये हटा दिया है रिसर्च ने रिसर्च ने इस इल्यूजन को हटा दिया है खत्म कर दिया है कि ओके okay. देखिए रिसर्च ने ये इल्यूजन ये जो डाउट है ये जो भ्रम है उसको खत्म कर दिया हटा दिया कि दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोशंस चाइल्डहुड के जो इनोशन चाइल्डहुड के जो ड्रीम्स होते हैं वो पूरी तरह से मासूमियत से भरे होते हैं ऐसा कुछ भ्रम रहा होगा कुछ कंफ्यूजन रही होगी उसे दूर कर दिया गया तो सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्पेल सी इज राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन Of the several issues that were discussed in the meeting, only a few were pertinent, and most of them are futile, detached, contrasting, irrelevant, or independent. थोड़े से टफ हैं क्योंकि इसी तरह के वर्ड्स कन्फ्यूज करने वाले वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जवाब देने की कोशिश करिए Of the several issues that were discussed in the meeting only a few were pertinent and most of them were futile detached contrasting irrelevant or independent dekho meaning dekh lete hain futile ka matlab hota hai hum halka keh sakte hain aur futile ka matlab byarth bhi hota hai फ्यूटल का मतलब हल्का भी होता है और फ्यूटल का मतलब क्या होता है व्यर्थ डिटेच का मतलब होता है अलग करना कॉन्ट्रेस्टिंग का मतलब होता है विपरीत या विरोध विपरीत या विरोध इरेलीवेंट की बात करें तो ये आसान वर्ड है बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं लेकिन इस तरह के वर्ड हमेशा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को इस वजह से आपके सामने ला रहे हैं इसका मतलब भी होता है एक ऐसा व्यर्थ जिसके समान कोई दूसरी चीज ना हो बेजोड़ या व्यर्थ मतलब जो बार बार गलतियां करे और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र फ्री तो सही जवाब आपका है इरेलीवेंट इरेलीवेंट का मतलब क्या होता है एक ऐसी गलती जिसका कोई बराबरी ना कर सके जिसके जैसा कोई हो ही ना तो ऑफ द सेवरल इशूज दैट वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग ओनली अ फ्यू वर पार्टिनेंट एंड मोस्ट ऑफ दैम वर ज्यादातर ऐसे थे इरेलीवेंट फालतू के थे मतलब ही नहीं बनता था बेतुके थे व्यर्थ थे ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा इलेवन फ्यूटल अगर आप करते हो उसका मतलब भी कहीं ना कहीं व्यर्थ होता है लेकिन वो जिनका इंपॉर्टेंस कम है फ्यूटल का मतलब क्या होता है जिसका इंपॉर्टेंस कम कम है उसके लिए तो यहां पर बात कर रहा है कुछ इशूज तो ऐसे थे जो डिस्कस हो गए कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल व्यर्थ थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था इस वजह से सही जवाब क्या हो जाएगा डी हाँ मैंने बता दिया मीनिंग कि मीटिंग में कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस किए गए जो जरूरी थे उनको डिस्कस कर लिया गया कुछ बिल्कुल व्यर्थ थे तो वो टाइम वेस्टिंग थे ये सेंस है इसका ठीक है अगले क्वेश्चन पर मूव करें हाँ अर्चना कुमारी कह रही थी मीनिंग बता दिया हमने ठीक है ओके तो सही जवाब आपका इरेलीवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें क्वेश्चन थोड़े टफ है डेली हम आसान क्वेश्चन नहीं करा सकते हर तरह के क्वेश्चन कराने बहुत जरूरी है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदर आल्सो अफेक्टेड द रोड ट्रांसपोर्टेशन द वेदर आल्सो अफेक्टेड द रोड ट्रांसपोर्टेशन नॉन रिलेंटिंग इनक्लेमेंट डिसरप्टेड आइकोनोक्लास्ट और अनब्रिडल्ड वर्ड्स थोड़े से टफ हैं लेकिन उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को भी समझ सकेंगे हम मीनिंग आपको बता देंगे अगर हम बात करें नॉन रिलेटिंग तो बिना पिघलने वाला या ना पिघलने वाला ना पिघलने वाला ठीक है उसके बाद अगर बात करें हम इंक्लेमेंट की तो इंक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर या बाधित बाधित या कठोर उसके बाद आपके सामने डिसरप्टेड का मतलब वो भी होता है बाधा पहुंचाना 
इसका मतलब भी होता है बाधा पहुंचाना बाधा पहुंचाना फिर आइकोनोक्लास्ट आइकोनोक्लास्ट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है परंपरा को तोड़ने वाला परंपरा को तोड़ने वाला ओके okay. और उसके बाद है अनब्रिडल्ड ये भी थोड़ा सा टफ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है निरंकुश गलत व्यवहार करना तो सही जवाब आपका क्या होगा मीनिंग बता दिया हमने देखो वेदर पिघलने की तो कोई सेंस नहीं होगा मौसम में मौसम में कोई पिघलने का सेंस नहीं होगा मौसम में कोई परंपरा की बात नहीं होगी मौसम निरंकुश नहीं होगा तो ये तीन तो गलत हो गए सही हो सकता है डिसरप्टेड या हो सकता है इनक्लीमेंट मौसम संबंधी घटनाओं के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं मौसम संबंधी घटनाओं के लिए अगर गलत खराब मौसम है बाधा पहुंचाने वाला मौसम है मौसम ऐसा है जिसमें कोई सरवाइव नहीं कर सकता जीवन यापन करना मुश्किल होगा तो उसके लिए इनक्लीमेंट वर्ड का यूज किया जाता है जैसे मौसम के लिए हम फॉरकास्ट वर्ड का यूज करते हैं फ्यूचर यूज नहीं करते वैसे ही मौसम में बाधा पहुंचाने के लिए डिसरप्टेड का यूज नहीं करते इनक्लीमेंट का यूज करते हैं ठीक है सही जवाब क्या है इनक्लीमेंट क्योंकि मौसम के लिए वो स्पेशल वर्ड है फिक्स वर्ड है अब आंसर क्लियर कर लो हा टफ क्वेश्चन है क्वेश्चन टफ है देखिए मेरा मतलब नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन लाने का कि हम आपकी नॉलेज टेस्ट करें मेरा मतलब होता है मार्च को आपको नॉलेज देने की कोशिश करें आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें ठीक है आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आसान क्वेश्चन भी है लो आसान क्वेश्चन आ गया आपके मतलब का क्वेश्चन आ गया डॉरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाई लॉ इवन इन लव मैरिज लव मैरिज कन्वेंशनल मैरिज नेचुरल मैरिज विगमस मैरिज या फिर पॉलीगमस मैरिज क्या लव मैरिज आएगा क्या कन्वेंशनल मैरिज आएगा या नेचुरल मैरिज आएगा या विगमस मैरिज आएगा या पॉलीगमस मैरिज आएगा देखो सबके मीनिंग जान लेते हैं पॉलीगमस मैरिज मैरिज का मतलब क्या होता है जो कई सारी शादियां करे वो विवाही एक से ज्यादा शादी करे दो से ज्यादा कहेंगे क्योंकि विगमस होता है दो विवाही जो दो शादियां करे ना उसे कहते हैं विगमस और जो दो से ज्यादा करे उसे कहते हैं पॉलीगमस नेचुरल आप जानते ही हो कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल होता है रीति अनुसार रीति रिवाज के अनुसार ठीक है क्या होना चाहिए लव मैरिज यहां बात हो रही है कि जो डॉरी है दहेज प्रथा है उसको किसी भी तरह की शादी में परमिट नहीं किया जाता है रीति रिवाज का कोई सेंस नहीं क्योंकि ये डॉरी कोई रीति रिवाज नहीं है ठीक है इवन यहां बोला गया है कि लव मैरिज में भी डॉरी का कोई मतलब ही नहीं बनता ठीक है तो लव मैरिज ठीक है डॉरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाई लॉ इवन इन लव मैरिज वी क्यों कह रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा कन्वेंशनल कन्वेंशनल में तो ही चलता है आजकल रिश्ते कन्वेंशनल जो रिश्ते होते हैं उसी में तो डॉरी चल रहा है यहां तक कि लव मैरिज में भी इसकी जरूरत नहीं है ठीक है हाँ इंग्लिश सेम है पैडागोजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको कवर करा देंगे जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए एक कैसे होगा बता तो दिया मेरे भाई एक कैसे होगा देखो कन्वेंशनल मैरिज जो होती है जो अरेंज मैरिज होती है ठीक है उसमें तो चलता ही है डॉरी होता ही है नॉर्मली होता है ठीक है अब यहां बात हो रही है उस चीज को वो काउंटर कर रहे हैं अपोजिट कर रहे हैं ठीक है कि जो बात होती है जो लव मैरिज है ना उसमें भी उसकी कोई जरूरत नहीं बहु विवाही दो विवाही ये आजकल नहीं है परमिश इसकी परमिशन नहीं है ठीक है ऐसे ही ज्यादा सटीक है क्योंकि कन्वेंशनल मैरिज में तो डॉरी होता ही है आसान बिल्कुल एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना दे देंगे ठीक है अब बताओ जिसको डाउट हो जिसको डाउट हो बताइए कितने लोगों को यह क्वेश्चन नहीं समझ आया 
हाँ रीत रिवाज में तो दहेज लिया दिया जाता है ठीक है लेकिन जो लव मैरिज है उसमें भी परमिशन नहीं है इसकी क्योंकि लव मैरिज जो है ना वो आपस में पहले से ही अरेंज करके पहले से ही व्यवस्थित कर लेते हैं वो अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ही हैज पीपल विस्टिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू नेबर्स कर्टेल्ड रिक्वेस्टेड स्टॉप्ड वार्ड और फॉरबिडन कर्टेल की बात करें तो कर्टेल का मीनिंग होता है काटना कम करना काटना या फिर कम करना रिक्वेस्टेड जानते ही हो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है प्रार्थना करना स्टॉप रोकना वार्ड चेतावनी देना और फॉरबिडन फॉरबिडन का मतलब क्या है फॉरबिडन <coughs> का मतलब मतलब जो चीज भुलाई जी जा भुलाई जा सके अब यहां पर प्रवचन मत दो कि कौन सी शादी अच्छी है पढ़ोगे लिखोगे नहीं शादी के बाद खर्चा कहां से लाओगे प्रवचन देने लग गए एक मुद्दा उठा दिया शादी का तो सबके सही जवाब आ रहे हैं अब लेकिन क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा सही फ्यूचर टीचर हो शर्म करो थोड़ी ठीक है <coughs> अगर मकसद दूल्हा बनना दुल्हन बनना ही है तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो क्यों नेट पैक खराब कर रहे हो अपना देखिए ही हैज पीपल विस्टिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिसकम्फर्ट टू नेबर्स उसने ये मना कर दिया रोक दिया लोगों को कि भाई मेरे पास मत आओ उसने रोक दिया लोगों को कि मेरे पास मत आओ क्योंकि इसकी वजह से पड़ोसियों को डर लगता है उनको क्या है उसको डिसकम्फर्ट फील होता है पड़ोसियों को डिसकम्फर्ट फील होता है तो सही जवाब हो जाएगा स्टॉप ही हैज स्टॉप पीपल विस्टिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिसकम्फर्ट टू नेबर्स उसे डर है कि बार बार लोग अगर हमसे मिलने आएंगे तो ये पड़ोसियों के लिए एक डिसकम्फर्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी पड़ोसियों के लिए कैसी सिचुएशन बन जाएगी डिसकम्फर्ट सिचुएशन बन जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है ऑल दो ही नेवर लर्न टू रीड हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम ब वेरी मैन डेडिकेटेड एडुडाइट प्रेगमेटिक वेनिवलेंट और करेक्टरिस्टिक्स दीजिए जवाब इसका राजेश दास जी ओडिशा में जो आपका बीएड एड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस कंफर्म कर दीजिए आपके सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ाए जा रहे होंगे उन सब्जेक्ट से पढ़ के उन क्लासेस से पढ़ के आप उनका क्या कर सकते हो नोट्स बना सकते हो भूलने की बात नहीं थी इसलिए फॉरविडन नहीं आया कोमल चोपड़ा ठीक है भूलने का सेंस नहीं था वहाँ कुछ रोक दिया गया था देखिए आल दो ही नेवर लर्न टू रीड उसने कभी भी पढ़ने के बारे में कोई चीज़ें याद नहीं की हिज एक्सेप्शनल मेमोरी उसकी जो एक्सेप्शनल मेमोरी है एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डेडिकेटेड का मतलब है समर्पित डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है समर्पित क्या उसे समर्पित व्यक्ति बना दिया या एरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी और ऐसा ज्ञानी जो बिना मेहनत से गॉड गिफ्टेड जो ज्ञानी होते हैं ना उसे कहते हैं हम एरुडाइट प्रेगमेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक प्रेगमेटिक का मीनिंग क्या होता है व्यवहारिक और उसके बाद आपके पास है वेनिवेलेंट वेनिवेलेंट का मतलब होता है उदार और क्रिस्मेटिक जो वर्ड दिया गया उसका मतलब होता है चमत्कारी तो यहां पर बात हो रही कि एक पर्सन ऐसा है जो गॉड गिफ्टेड है उसने बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं की लेकिन फिर भी उसकी जो मेमोरी है वो एक्सेप्शनल है ठीक है तो उसे उस एक्सेप्शनल मेमोरी ने ज्ञानी बना दिया तो बी इज राइट ऑप्शन आज गलत हो रहे हैं आपके देखिए मीनिंग अगर आपको पता होंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आपको मीनिंग बता रहे हैं आपको पढ़ाने की कोशिश करें ये बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं देख लीजिए शिल्पी क्या नाम है आपका शिल्पी वर्सायन 
ये बोर्ड पर ये मीनिंग ही होते हैं हिंदी में जो लिखे हैं यही मीनिंग है ठीक है क्लियर हो गया डेली आसान क्वेश्चन करा के आपकी आदत खराब नहीं करनी आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द प्रिंसिपल एंड स्टाफ हैव मेड एफर्ट्स टू इनेबल द स्टूडेंट टू अटेंड कॉलेज ऑन द डेज ऑफ द बस स्ट्राइक इंटीग्रेटेड डेलीवरेट कंसर्टेड और सिस्टमेटिक प्रिंसिपल और स्टाफ ने ऐसी कोशिश की ऐसे प्रयास किए स्टूडेंट्स को इस योग्य बना सके कि जिस दिन बस की स्ट्राइक हो ना उस दिन भी वो कॉलेज आ सके सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आज शाम साढ़े चार बजे की क्लास देखना सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आज शाम साढ़े चार बजे की क्लास देखना देखो प्रिंसिपल और स्टाफ ने ऐसी कोशिश की कि बस स्ट्राइक के बाद भी बच्चे स्टूडेंट स्कूल में आ सकें इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अनिवार्य या एक साथ अनिवार्य कह सकते हैं या एक साथ ठीक है इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है किसी को जोड़ना उसके बाद डेलीवरेट है डेलीवरेट का मतलब होता है इच्छित डेलीवरेट का मतलब क्या होता है इच्छित और उसके बाद है कंसर्टेड कंसर्टेड का मतलब होता है अनुकूल कंसर्टेड का मीनिंग क्या होता है अनुकूल यही आपका आंसर है सिस्टमेटिक का मतलब होता है जो सुव्यवस्थित सिस्टम के अकॉर्डिंग सुव्यवस्थित तो सही जवाब यह है कि कॉलेज ऑफ स्टाफ ने ऐसी कोशिश की ऐसी अनुकूल कोशिश की कि बस स्ट्राइक के बाद भी स्टूडेंट पढ़ने आ सके तो सही जवाब है सी नेक्स्ट We the family members uh, after expressing our grief at the tragedy, condoled, satisfied, mourned or consoled. आकाश वर्नावल जी पेपर आप नहीं बनाते हो पेपर हम नहीं बनाते हैं मेरा काम है आपको हर नॉलेज के लिए तैयार करना अगर कभी टफ क्वेश्चन आ गए तो कल को आपको ये ना सीखना पड़े कि भाई टफ क्वेश्चन थे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आप पहले से ही तैयार होके जाएं ठीक है चलो इसके स्पेलिंग इस की बात करें अगर हम बात करें कंडोल्ड वर्ड की तो कंडोल्ड का मतलब होता है संवेदना क्या होता है संवेदना सेटिस्फाइड आप लोग जानते ही हो संतुष्ट मोर्न मतलब दुख शोक शोक मनाना और कंसोल का मतलब क्या होता है कंसोल की अगर बात करें तो कंसोल का मतलब होता है शांति देना शांति स्थापित करना तो देखिए वी द फैमिली मेंबर्स आफ्टर एक्सप्रेसिंग आर ग्रीफ एट द ट्रेजडी किसी के यहां ट्रेजडी हुई है तो ट्रेजडी के लिए हम क्या करते हैं उनको शांति देने की कोशिश करते हैं ठीक है उनको शांति देने की कोशिश करते हैं ठीक है समझ गए ना ओके यहां तक क्लियर और भी किसी को डाउट दो पूछ सकते हैं आप जल्दी से बोलिए क्लियर है ना यहां तक पेपर टू और पेपर वन में बहुत ज्यादा इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होता है मैं बार बार बोल रहा हूं ठीक है एमटीएस की क्लास सैटरडे रात को नौ बजे होगी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है द डिफेंडिंग चैंपियन टू विक्ट्री इन जस्ट थर्टी मिनट्स किसी के मरने के बाद संवेदना दी जाती है कंडोलेंस वर्ड किसी के मरने के बाद यूज होता है इतने तो समझदार बनो मेरे दोस्तों इसलिए उसमें कंडो कंडोल वर्ड नहीं यूज किया था कंडोलेंस किसी के मरने के बाद होता यहां मरने का सेंस नहीं था कोई ट्रेजडी की बात थी जरूरी नहीं ट्रेजडी में कोई आ, मरा ही हो ठीक है The defending champion to victory in just 30 minutes. 
लीड रस्ट रीच और क्रूज मे बी ए और सी में कंफ्यूज देखो रस का मतलब तो धक्का देना होता है लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना किसी स्थान पर पहुंचने की बात तो है नहीं तो क्रूज सही हो जाएगा मतलब जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट करते हो किसी कंपटीशन को स्टार्ट करते हो उससे जीतने तक के सफर को इस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं क्रूज ठीक है तो ये थे आज के दस क्वेश्चन ग्रीफ का मतलब कष्ट और दुख होता है भावना जैन ग्रीफ का मतलब कष्ट और दुख होता है ठीक है चलिए तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट आज आप लोगों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी मैं उससे खुश नहीं हूं अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस आप लोग दोगे तो शायद पास होना आपका मुश्किल होगा क्वेश्चन अगर पेपर कभी टफ आ गया तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा हम डेली आसान क्वेश्चन भी आपको करा सकते हैं डेली आसान क्वेश्चन भी आपको करा सकते हैं वो आपकी आदत को खराब करेंगे वो आपको शायद सिलेक्शन से रोक भी सकते हैं क्योंकि पेपर में हर तरह के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार होना है हम आपका नॉलेज टेस्ट नहीं ले रहे हैं नॉलेज टेस्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए एग्जाम में टेस्ट होगा हम आपको नॉलेज देने की कोशिश करें तो थैंक यू सो मच ग्रीफ का मीनिंग हमने बता दिया कष्ट और दुख भावना जैन जी ग्रीफ मतलब कष्ट और दुख कभी कभी तो लगता है कि हेडफोन लगा के एक तरफ गाने सुन रहे हो एक तरफ क्लास को सुन रहे हो क्योंकि अभी दो मिनट पहले बोला था कष्ट और दुख इसकी हिंदी भी लिख दी ग्रीफ मींस कष्ट और दुख ठीक है शायद समझ गए होंगे आप तक पहुंच गया होगा तो देखिए क्वेश्चन गलत जरूर होंगे क्योंकि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे अगर होशियार स्टूडेंट है अगर सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन से आपको जूझना पड़ेगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद